Επίθεση εναντίον ρωσικών εμπορικών πλοίων που έπλεαν προ τα στενά του Βοσπόρου, ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα ότι επιχειρήθηκε χθε βράδυ από την Ουκρανική πλευρά με τη χρήση θαλάσσιων μη επανδρομένων σκαφών, που όμω τα συνοδευτικά ρωσικά πολεμικά πλοία που βρίσκονταν στην περιοχή κατάφεραν να εξωτερώσουν με τη χρήση των συμβατικών οπλικών συστημάτων που διαθέτουν. Αναλυτικότερα, και ενώ νωρίτερα σήμερα είχε ανακοινωθεί και πάλι από το Ρωσικό Υπουργείο ότι αυτή η Ουκρανική επίθεση διεξήχθη με τρία θαλάσσια μη επανδρομένα σκάφη εναντίον των περιπολικών πλοίων Σεργέι Κότοφ και Βασίλη Μπίγκοφ του Στόλη Μαύρη Θάλασσα, που εκτελούσαν καθήκοντα ελέγχου τη αναχρηπλοεία στο νοτιοδυτικό τμήμα τη Μαύρη Θάλασσα, 340 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά τη Σεβαστούπολη, και ότι και τα τρία μη επανδρομένα εχθρικά σκάφη καταστράφηκαν από πειρά από το συμβατικό πλεισμό των ρωσικών πλοίων, και πω τα πλοία Σεργέι Κότοφ και Βασίλη Μπίγκοφ του Στόλη Μαύρη Θάλασσα συνεχίζουν να εκτελούν τα καθήκοντά του, στη νεότερη ανακοίνωση. Βλέπουμε το Ρωσικό Υπουργείο να χαρακτηρίζει ως τρομοκρατική την επίθεση αυτή και να λέει ότι χρησιμοποιήθηκαν τρία ή μη υποβρύχια μη επανδρομένα σκάφη εναντίον ρωσικών πολιτικών μεταφορικών πλοίων που κατευθύνονταν προς τα στενά του Βοσπόρου στον ιδιωτικό τμήμα της Μαύρης Σάλασσας. Και αυτή είναι η πρώτη φορά που ανακοινώνεται κάτι τέτοιο, δηλαδή η προσπάθεια επίθεσης σε πολιτικό πλοίο Κάτι που φυσικά δείχνει ότι η κατάσταση στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας ξεφεύγει από κάθε έλεγχο και πως η Μόσχα σίγουρα θα απαντήσει με οργή και μένος αυξάνοντας ακόμα περισσότερο τα πυραυλικά χτυπήματα σε κρίσιμους στόχους εντός του εδάφους Ουκρανίας. Και αυτή τη φορά ίσως και το Κίεβο, δηλαδή η κεντρική Ουκρανική διοίκηση αποτελέσει έναν από τους βασικούς στόχους των υπερχεντικών ρωσικών πυράβλων.